প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাবলাইম লার্নিং চ্যানেলে তোমাদের আরও একবার আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই আমরা আমাদের আজকের ভিডিওতে তোমাদের জন্য একটা মডেল সেট নিয়ে এসছি আজকের ভিডিওটি মূলত ক্লাস এইটের অ্যান্ড এপ্রিল ডে থেকে একটা মডেল সেট তোমাদের জন্য আমরা কুড়ি মার্কের একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করেছি সেই প্রশ্নপত্র এবং তার উত্তর আমরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব এবং সেই সঙ্গে কিছু গ্রামার কোশ্চেন আমরা রেখেছি তো আমরা যে লাইনগুলো তুলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ফ্রম দ্য আর্টস লুজ এন্ড মোল্ড এ লাইন থেকে দ্য ফরেস্ট ওপেনিংস এই পর্যন্ত আমরা তোমাদের এই কবিতার লাইন তুলে দিয়েছি এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সে প্রশ্নগুলি হলো প্রথমে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে টিক দ্য কারেক্ট আনসার সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করতে বলেছে অর্থাৎ টিক দিতে বলেছে দেখো আমি উত্তর তোমাদের জন্য করে রেখেছি তো বলছে দ্য সফট অ্যান্ড চেঞ্জিং নোট ইজ কামিং ফ্রম তোমরা প্রত্যেকে কবিতাটা নিশ্চয়ই পড়েছ এই কবিতাটা থেকে উত্তর হবে এবং যে প্যাসেজ যে তোমাদের স্ট্যান্ড যেটা দেওয়া আছে তার লাইনগুলোর মধ্যে থেকে হবে অর্থাৎ প্রশ্নে দেওয়া নেই এমন লাইন থেকে কিন্তু আনসার হবে না অর্থাৎ প্রশ্নে দেওয়া আছে যে লাইনগুলো সে লাইনগুলোর মধ্যে আনসার আছে এখানে দেখো দ্য সফট অ্যান্ড চেঞ্জিং নোট এই এটার মানে কি এটা হচ্ছে মানে মৃদু এবং বারবার মানে ছন্দের পরিবর্তন হয় এমন গান মানে হচ্ছে অরবেল সং তাহলে অরবেল সং লেখা আছে দেখো তোমাদের লাইনে যে সফটলি অরবেল সং এটা লেখা আছে তাহলে সফটলি অরবেল সং যেহেতু লেখা আছে কি কামস ফ্রম দ্য প্রিজেন্ট উড তাহলে এখানে উত্তরটা কি হবে উত্তরটা হবে অপশান আমরা দিয়েছি ট্রি উডস ফরেস্ট ওপেনিংস এখানে উত্তর হবে উডস পরে দেখো দ্য ট্রি ইজ ড্রুপিং বিকজ অফ দেখো লাইন তোমাদের দেওয়া আছে দো স্ট্রাইক টু দ্য হার্ট উইথ উইন্টার স্কোল্ড দ্য ড্রুপিং ট্রি রিভাইভস অর্থাৎ কি উইন্টার স্কোল্ড এইটা হচ্ছে কারণ তার উত্তর কি হবে এ অপশানটা হবে কোল্ড পরে দেখো দ্য কালার্ড উইংস বিলং টু রঙিন ডানা কার থাকে ট্রিজ গাছেদের সান সূর্য বার্ডস পাখিদের এটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো বার্ডস আনসার হবে এরপরে কমপ্লিট দ্য ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সেস উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাব স্ট্যান্ডার্স অর্থাৎ উপরে দেওয়া যে স্ট্যান্ডার্ডটা আছে সেই স্ট্যান্ডারগুলো দিয়ে তোমাদের কি করতে হবে এই যে শূন্য স্থানটা দেওয়া আছে সেটা পূর্ণ করতে হবে দেখো প্রথমে যেটা বলেছে দ্য সাপলিং ড্রজ সাস্টেন্স ফ্রম অর্থাৎ চারা গাছগুলি যেখান থেকে প্রাণের রসদ জোগাড় করে সেটি কোথা থেকে দেখো প্রথমে লেখা আছে দ্য সাপলিং ড্রজ ইট সাস্টেন্স কোথা থেকে ফ্রম দ্য আর্স লুজ এন মোল্ড তাহলে আমরা এখানে কি লিখব আমরা জাস্ট লিখব দ্য আর্স লুজ এন মোল্ড পরে দেখো দ্য অন সান অফ স্প্রিং রিভাইভস আর বলছে যে স্প্রিং এর যে গরম সূর্য বা উষ্ণ সূর্য সেটা কি করে সেটা কি করে দেখো রিভাইভস করে দ্য ড্রুপিং ট্রি রিভাইভস এটা হবে আনসার তারপরে দ্য কালার্ড উইংস ফ্ল্যাশ কুইকলি ইন দা ইন এই পর্যন্ত তোমাদের দেওয়া আছে দেখো দ্য কালার্ড উইংস একদম লাস্ট দু লাইনের উপরে আছে দেখো অ্যান্ড দ্য কালার্ড উইংস গ্ল্যান্স কুইক ইন দ্য ব্রাইট সান তাহলে আমরা জাস্ট এই ইন দ্য ব্রাইট সান এইটুকু আমরা লিখব বাকি পুরো লাইনটা লিখলেও ঠিক হবে বাট আমরা যতটুকু চেয়েছে ততটুকু লেখার চেষ্টা করব এবং আমরা চেষ্টা করব যে প্রশ্ন যেভাবে চেয়েছে ঠিক সেভাবে উত্তর দিতে আমরা কবিতা লাইন দেখে দেখে পুরোটা তুলে দেওয়ার যে ট্রেন্ডেন্সি সেটাকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে তো এর পরে আমরা পরের যে স্লাইড সেই স্লাইডে যাচ্ছি তো এরপর আমরা যে প্রশ্ন রেখেছি সেটা হচ্ছে অ্যানসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্স অর্থাৎ নিচের যে প্রশ্নগুলো আছে সেটা কমপ্লিট বাক্য অর্থাৎ পূর্ণ বাক্য উত্তর দিতে হবে প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে হোয়াই ইজ দ্য ট্রি স্ট্রাইক অ্যান্ড টু দ্য হার্ট তোমরা কবিতাটা পড়েছ আমরা আর কবিতাটা ফিরে আসছি না আমরা জাস্ট উত্তরটা শেয়ার করছি দেখো আমরা এই কোশ্চেনটা থেকে উত্তরটা করব কিভাবে দেখো দ্য ট্রি এটা সাবজেক্ট তারপরে ভার্বটা লাগাবো ইজ স্ট্রাইক অ্যান্ড টু দ্য হার্ট বিকজ অফ কারণে অফ বিকজ অফ কি উইন্টার স্কোল্ড অর্থাৎ শীতের ঠান্ডার জন্য পরে হোয়ার ডাজ দ্য ব্রাইট সান মুভ অ্যালং মানে কোথায় ব্রাইট সান ঘোরাফেরা করে দ্য ব্রাইট সান মুভস অ্যালং দ্য ফরেস্ট ওপেনিংস এখানে অ্যালং নয় অ্যালন হবে 
along the forest openings এরপর দেখো how is the song coming from the present wood অর্থাৎ present wood থেকে নির্গত হওয়া বা বেরিয়ে আসা গানটা কি রকমের ছিল উত্তর হবে the softly or bell song অর্থাৎ শান্ত মধুর বারবার পরিবর্তন হচ্ছে এমন ছন্দের গান কি হচ্ছিল ইজ কামিং অর্থাৎ দ্য সফলি অরবেল সং এটা এটা হচ্ছে উত্তর তাহলে তারপরে ইজ কামিং ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট উডস এরপরে দেখো ডি নম্বর যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে গিভ দ্য সিনোনিম অব দ্য ওয়ার্ডস গিভেন বিলো অর্থাৎ সিনোনিম লিখতে বলেছে যে নিচের শব্দটা দেখো গ্রোজ গ্রোজ মানে হচ্ছে বেড়ে ওঠা তোমরা এর আগে স্লাইডে দেখেছো যে তোমাদের দেখো আগে স্লাইডে তোমাদের দেওয়া আছে যে দ্যাপলিং ড্রোজ ইটস সাস্টিনেন্স অ্যান্ড ট্রাইব মানে প্রাণের রস জোগাড় করে এবং বেড়ে ওঠে তাহলে ঠিক এই জায়গাতে উত্তরটা কি হবে উত্তরটা হবে ট্রাইবস মানে হচ্ছে বেড়ে ওঠা এরপরে আমরা গ্রামার যেটা রেখেছি সাতটা আমরা তোমাদের জন্য ডুয়েস ডিরেক্টর রেখেছি এবং তেরো মার্কের আমরা কবিতা থেকে প্রশ্ন করেছি তো আরও তোমাদের জন্য এরকম অনেক মডেল সেট নিয়ে আসবো আমাদের সঙ্গে থাকবে ভিডিওটা তো ভালো লাগলে লাইক করবে এবং ভিডিওটাকে তোমাদের সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং আমাদের চ্যানেলে যুক্ত হওয়ার জন্য বলবে যাতে তোমাদের পরীক্ষা প্রস্তুতিটা অনেকটা সহজ হয় ইংলিশ গ্রামার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স ভয়েস ন্যারেশন ইংলিশের যে কোনো বিষয়ের ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং ইংলিশের প্রস্তুতিটাকে অনেক সহজ করার জন্য আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে তোমাদের যুক্ত হতেই হবে কারণ ইউটিউবে একমাত্র চ্যানেল যে চ্যানেলটি তোমাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয় ধরে ধরে ডিপলি অ্যানালাইসিস করছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিষয় ধরে ধরে ডিটেলসে তোমাদের আলোচনা করছে অন্যান্য যে সমস্ত চ্যানেলগুলো আছে তারা তোমাদের ওই গল্পটা আলোচনা করার পরে হয়তো সেখান থেকে বিভিন্ন সাজেশান ভিডিও তোমাদের প্রোভাইড করে এতটুকুই তো মধ্যেই তোমাদের বিভিন্ন চ্যানেলগুলো সীমাবদ্ধ আছে কিন্তু আমাদের একমাত্র চ্যানেল এই চ্যানেলটা তোমাদের প্রত্যেকটা বিষয় এবং তার যে ডিটেল তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছে অর্থাৎ ডিটেলে তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন চেঞ্জ বলো বা তোমাদের কবিতা সেখান থেকে কী কী প্রশ্ন আসতে পারে সমস্ত বিষয়ে তোমাদের ডিটেলসে আলোচনা করবে যেটা তোমরা অন্য কোথাও পাবে না সুতরাং আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে তোমাদের যুক্ত হতেই হবে এরপরে দেখো ডুয়েস ডিরেক্টেড এক নম্বর যেটা আমি রেখেছি সেটা হচ্ছে দার্জিলিং ইজ কুলার দেন মুম্বাই অর্থাৎ দার্জিলিং মুম্বাই থেকে ঠান্ডা তার মানে মুম্বাই দেখো দুটো সাবজেক্ট যদি উল্লেখ থাকে মানে দুটো নাউন যদি ক্লিয়ার অর্থাৎ তুলনাটা যদি দুটো নাউনের মধ্যে ক্লিয়ার হয় বা দুটো নাউন দুটো প্রোনাউনের মধ্যে বা একটা নাউন একটা প্রোনাউনের মধ্যে অর্থাৎ যদি তুলনাটা ক্লিয়ার দুজনের মধ্যে বোঝায় বা দুটো বস্তুর মধ্যে বোঝায় তাহলে আমরা কি করবো আমরা একটা নেগেটিভ সেন্স আমাদের ইউজ করতে হবে যেহেতু এটা কি আছে পজিটিভ এটা আছে আমাদের কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেন আছে তবে এটা আমাদের পজিটিভে নিয়ে যেতে গেলে কি করতে হবে মুম্বাই ইজ নট সো কুল অ্যাজ দার্জিলিং দেখো এখানে অ্যাজ সো এর জায়গাতে অ্যাজ ইউজ করলে হতো আমরা তোমাদের জন্য ডিগ্রি চেঞ্জের ভিডিও ইতিমধ্যে প্রকাশ করে ফেলেছি তো যারা ডিগ্রি চেঞ্জ যাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তারা ডিগ্রি চেঞ্জের ভিডিওটা দেখে নিতে পারো এক থেকে দুবার বা তিনবার দেখো আমি আশা করছি ডিগ্রি চেঞ্জ তোমাদের কোনো দিন আটকাবে না এরপরে দেখো আমরা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা শূন্য স্থান দি গড ব্লেস ইউ প্লেস প্রপার মডালস অর্থাৎ প্রপার মডাল মডাল ভার্ব কোনটা বসবে সেটা আমরা বসাতে বলেছি এটা তোমাদের একদম বইয়ের প্রশ্ন মে গড ব্লেস ইউ তোমরা এই লাইনটা শুনেও থাকবে এরপরে দেখো তিন নম্বরে যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ কেপ দ্য রুল তুমি নিয়মটা মেনেছ বা নিয়মটা রেখেছো তাহলে আমরা কি করব কি রেখেছ নিয়মটা রেখেছ তাহলে নিয়মটা হচ্ছে কি অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট আগে আসে আমরা ভয়েসের ভিডিও প্রকাশ করেছি একটা আমরা আরও ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি সামনে আপকামিং তোমাদের জন্য অনেক ভিডিও আসছে ইংলিশ গ্রামারের সুতরাং জলদি জলদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর শুধু সাবস্ক্রাইব নয় পাশে থাকা বেলাইকানে ক্লিক করবে এবং অল নোটিফিকেশানটা অন করে রাখবে যাতে আমরা যে কোনো ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নোটিফিকেশান পাও এবং সেই ভিডিওটা দেখতে পারো তো দেখো তাহলে দ্য রুল এটা হবে কি অবজেক্ট তাহলে এটা আমরা আগে নিয়ে আসবো দ্য রুল যদি সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা হ্যাজ এবং জানি যে যদি বাক্যের মধ্যে হ্যাভ থাকে তাহলে আমাদেরকে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন নিয়ে আসতে হয় আমরা নেক্সট এই ভিডিওটার পরে তোমাদের ভয়েস চেঞ্জের ওই রুলটা প্রকাশ করব আমরা তোমাদের ভিডিও শ্যুট করা হয়ে গেছে আমরা ভিডিওটা জাস্ট প্রকাশ সের অপেক্ষাই যাই হোক তো হ্যাজ বিন তারপরে কেপ্ট এটাই ফার্ভের ভিথ্রি ফর্ম বাই ইউ নেক্সট দেখো ইট মানে কোনটা 
মানে কোন অল্টারনেটিভটা তোমাদের ঠিক হবে সেটাতে তোমাদের টিক দিতে হবে ইট রেনস রেনিং হ্যাজ বিন রেনিং দেখো রেনিং হবে না কেননা রেনিং এর আগে অবশ্যই একটা অক্সিলারি ভার্ব লাগবে তাহলে রেনিংটা এমনি ক্যান্সেল হয়ে গেল হ্যাজ বিন রেনিং আর ইজ রেনিং সিন্স মর্নিং দেখো সিন্স মর্নিং মানে কি একটা নির্দিষ্ট টাইম উল্লেখ আছে নির্দিষ্ট টাইম উল্লেখ মানে রেনস তো হচ্ছে না ইজ রেনিংও হবে না তাহলে কি হবে হ্যাজ বিন রেনিং মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এরপরে দেখো যেটা রেখেছি লাস্ট সানডে আই ওয়েন্ট টু জু এখানে আমরা গো দিয়েছিলাম সেই ভার্ব সেটার প্রপার ভার্বটা লিখতে হতো কেন আমরা ওয়েন্ট করলাম কারণ লাস্ট সানডে আছে আমরা এই এই বিষয়ে তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসবো প্রপার ফার্মসের বিষয়ে যতটা আমরা আপাতত পাচ্ছি যতটা আমরা সময় করে তোমাদের জন্য বের করতে পারছি ততটুকু শেয়ার করছি আস্তে আস্তে তোমাদের জন্য পুরো আমরা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটা তোমাদের ক্লাস এইট থেকে শুরু করে টুয়েলভ লেভেলের ইংলিশের প্রত্যেকটা বিষয়ের খুঁটিনাটি আলোচনার ভিডিও তোমাদের মধ্যে প্রকাশ করে ফেলবে আমাদের মধ্যে আমাদের উপর বিশ্বাস রাখো তোমাদের উপকার হবে এরপর রতন সেড একটা ন্যারেশন চেঞ্জ রেখেছি রতন সেড কমা ইনভার্টেড কমা গ্রাস ইজ গ্রিন দেখো গ্রাস ইজ গ্রিন এটা কিন্তু চিরন্তন সত্য মানে ঘাস সাধারণত কি হয় সবুজ হয় তাহলে চিরন্তন সত্য চিরন্তন সত্য মানে আমরা কি করব জাস্ট আমরা কমা ইনভার্টেড কমা তুলে দেব এবং ওই কমা ইনভার্টেড কমার মাঝখানে আমরা কি লাগাবো দ্যাট তাহলে রতন সেড দ্যাট গ্রাস ইজ গ্রিন ভেরি ইজি এরপর লাস্ট যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে নার্গিস সিংস সুইটলি ক্লাসিফাই দ্য কাইন্ড অফ অ্যাডভার্ব অর্থাৎ এই যে অ্যাডভার্বটা এর কাইন্ডটা কী অর্থাৎ প্রকার ভেদটা কী সেটা ক্লাসিফাই করতে হবে তোমাদের তাহলে এটা কী হবে যদি কোনো অ্যাডভার্বের শেষে এলওয়াই থাকে তাহলে সেটা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার হয় তো এই ছিল তোমাদের ভিডিও আশা করছি তোমাদের একটু হলেও হেল্প হয়েছে তোমাদের ফার্স্ট সেমিটিভ এক্সামের জন্য অনেকটা হেল্প হবে এটা তো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো নতুন ভিডিও আসা পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকো ধন্যবাদ